ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ವಾಹಿನಿಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಂಕ ಶೂಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಜಯಶೇಖರ್ ಮಡಪಾಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಏನು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ಇರಬಹುದು ರಸ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು ಇದೀಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಜನರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮುಟ್ಟಾಳರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಮುಟ್ಟಾಳರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುಂಕ ಶೂಲ ಅನ್ನುವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ ಆರ್ ಪುತ್ರನ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಆರ್ ಆರ್ ಪುತ್ರ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಾಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಏನು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯುವ ನಾಯಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವಿವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಳಕಳಿಯ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಏಕಾಏಕಿ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಟೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬೆದರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಸಾಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಗುಣ್ಮಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಐದು ಗಂಟೆಗಾಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬರೋಣ ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅರವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ನಿಂದ ಕುಂದಾಪುರದವರೆಗೆ ನವಯುಗ ಕಂಪನಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದು ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಈಗ ಅದರ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಮುಗಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಳಂಬ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸ್ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಭಾಳ ತರಾತುರಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು ಇದರೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಶ
ಅವರು ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಆದರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕ ಪೂರ್ಣ ಆಗದೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡದೆ ಇವರು ಏಕಾಏಕಿ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗಲೇ ಆರು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಏಳು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಅವರು ಅವರದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಇವರು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಇವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಇವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆದ್ದು ಏನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಹೇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳುವಂಥ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಏನಂತಂದರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನಾವು ಹಲ ಮೊದಲಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲು ಶಿಲೆಕಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಿದ ಚರಂಡಿಗಳಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಯಾರ್ಯಾರು ತೋಟಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಮನೆಗೆ ನೀರು ಹೋಗುವಂಥ ನುಗ್ಗುವಂಥದ್ದು ಇರುವುದರಿಂದ ಅಂತ ಇದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿತ್ತು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಿತ್ತು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಏನು ದಾರಿದೀಪಗಳು ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ದಾರಿದೀಪಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಿತ್ತು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ದಾರಿದೀಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪೇಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮಗೆ ಟೋಟ ಹಾಸ್ತಾನ ಟೋಲ್ ಹತ್ರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವರ ಕೋಟ ಅಂತ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಟೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಈಚೆ ಬದಿ ಶಾಲೆ ಉಂಟು ಈಚೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವವರು ಮತ್ತು ಮನೆ ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಪೇಟೆಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಡಬೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಗುಣ್ಮಿ ಏರಿಯಾ ಶಾಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಟೋಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತಾನ ಪೇಟೆಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೋಲ್ ಬಂದಿದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಇಡಲಿಲ್ಲ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಗುಣ್ಮಿ ಶಾಲೆ ಟೋಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಉಂಟು ಹೋಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ದಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಹ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಆ ಟೋಲ್ನಿಂದ ನೀರು ಕೂಡ ಹೋಗಲಿ ಹೋಗಿ ಹೊರಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ತದೆ ಕೆಲವರು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಸಾಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವರ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂಬ್ ಅಂಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಕಲ್ಯಾಣಪುರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಡಿವೈಡರ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಡೈವರ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಕಡೆ ನೋಡಿ ಹೋಗಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಗೂ ಅದೆಲ್ಲ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಯಿತು ಬ್ರಹ್ಮಾರದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಅಪಘಾತಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಪಘಾತಗಳು ಅವರವರ ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದು ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಒಂದು ನಾವು ಹೇಳೋದು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಐವತ್ತು ಮೀಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎಚ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಐವತ್ತೈವತ್ತು ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಈ ಅಡ್ಡ ರೋಡ್ಗಳು ಬಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಬಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವ ಈ ಐವತ್ತು ಮೀಟರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಐವತ್ತು ಮೀಟರಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಲ್ಲ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೇಳುವುದು ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೀದಾ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರೆ ಈಗ ತಮ್ಮ ನೀವು ಯುವಕರು ಇದೀರಿ ತಾವು ಹೋರಾಟದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದವರು ತಾವು ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಟೋಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸವೇ ಪೂರ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಏನು ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವರು ಎಲ್ಲಿ ಸರೀಸು ರೋಡ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಾರ್ಕೂರಿಂದ ಮಂದರ್ತಿ ರೋಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಅಪಘಾತಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೇ ಬಸರೂರು ಮುರ್ಕ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಚೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಪಘಾತಗಳ ತಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಪಘಾತಗಳ ತಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಚಾರ ಆಸ್ತ ಆಸ್ತಾನ ವಿಚಾರ ತಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಆಸ್ತಾನ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಅವರು ಕೂಡ ಟೋಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಟೋಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೋದಾದರೆ ಇದೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಸಾಸ್ತಾನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನೀ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟು ನೀವು ಟೋಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಜನರಿಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆಲೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗಿಂದ ಟೋಲ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಟೋಲ್ ಪಾರ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಆನಂತರ ನೀವು ಟೋಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ನಾವು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಮತ್ತು ಈಗ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಈಗಾಗಲೇ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಾಪ್ ಶೆಟ್ಟರು ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳಾಗಿದೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪೂರ್ಣ ಆಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇವಲ ಸಾಸ್ತಾನ ಭಾಗಲ್ಲ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜನತೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಓಕೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಈಗ ಏನಂದರೆ ಈಗ ಇವು ಕೇವಲ ಸಾಸ್ತಾನ ಗುಣಮಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾಡಿ ತಲುಪಾಡಿ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ನವಯೋಗ ಕಂಪನಿಯವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇರಲಿ ಅವರು ಏನು ಕಾ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಿದವರು ನೈಂಟಿ ಶೇಕಡಾ ತೊಂಬತ್ತು ಭಾಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಐದು ಆರು ಏಳು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿದೆ ಆವಾಗ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ದು ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ದು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಶ್ಯೂಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ನಾನು ಕೇಳೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆ ತಾವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಸುರತ್ಕಲ್ನಿಂದ ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಇವರು ಐ ಆರ್ ಬಿ ಅವರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಇದರಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯ ಬರುವಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗದೆ ನೇರವಾಗಿ ಇವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿ ಸಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಟೇ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚರ್ ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೈನಲ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡೋಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ನಾಳೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಬಂದು ಅವರು ಕರೆದಾಗ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಇಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಕೊಡ ಕೊಡುವಂಥ ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡವರು ಇದೇ ರಸ್ತೆಗೆ ಅವರು ಪುನಃ ಟೋಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದು ಕುಳ್ಳಿ ಟೋಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ಲಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಇದು ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪಾದಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸರ್ ತಗೋರು ಇವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಧಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಡಿ ಸಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಉದ್ಭವ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್ ಪಿ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈಗ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೀತಾರಂತೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಅವರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಗೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಈಗ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದಿದ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅವರು ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ಬಟ್ ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಜನರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸದೆ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎನ್ನುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಯಾವುದೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಏಕಾಏಕಿ ಇವತ್ತು ಉದಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಟೋಲನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಠಿಣವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾವ ಯಾವ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೊಮ್ಮೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಎರಡು ಎರಡು ತಿಂಗಳ 
ಈ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ ಟ್ವೀಟ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಇಮೇ ಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಥವಾ ರೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಮೋದಿಯವರು ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಹೊರಟದ್ದು ಅಂತ ಇದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅವರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಇರುವಲ್ಲಿ ಇದೇ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ ಲಾಜ್ ಅವರು ಅದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಕಿವಿ ಕೊಡದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಭಾರಿ ವಿಷಾದನೀಯ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ್ಯಾಕ್ಮೆಂಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಎಂಬ್ಯಾಕ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕರಾವಳಿಯ ಅದು ಅವರು ಈ ಈ ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಸುಂಕ ಶೂಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಾವೀಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಜನರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅವರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಾದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು ಅದರಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೇಳಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಶೋಭಾ ಕರಣ್ ಲಾಜ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇವರ ಕಿವಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸವಾಲುಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸಮ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸಲ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿ ನೋಡುವ ದಿವಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಅವರು ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಸಂಸದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಮರ್ತೋಗಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಪ್ರತಿವಿರ ಶೆಟ್ರೆ ಏನು ನಡೀತಿರ್ತಾವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಇದು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಶಾಸಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಂತ್ರಿಗಳವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೈವೇ ಅಲ್ವಾ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಅದೇ ಆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೇಗೂ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರ್ತದೆ ಅದು ನಡೆದೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸುವುದು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಈ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಮತ ಹಾಕುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಒಂದೇ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದವರು ಒಂದೇ ಆಗಿ ಜನ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕುವ ಪ್ರಮೇಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಜನರು ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಜನರು ತಯಾರಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ನಮಗೆ ಆಮಿಷಗಳಿರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಒಂದು ದುರ್ದೈವ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಾರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಕೇಳಿತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಜನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ
ಎರಡನೇದು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಮೂರನೇದು ಅವರೇನು ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿವೈಡರ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಅಯೋ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಕೆಲವು ಒಂದೂವರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಯಾರು ದುಡ್ಡಿದ್ದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಡೈವರ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಯಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಜನ ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ತಾನ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಇದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕಂಬಳ ಕೂಡ ಒಂದು ಜನಪದ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮರಳು ದಂಧೆ ಕೂಡ ಏನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ದಂಧೆ ನಡೆಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಯಾವ ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ಹೊರ ಯಾಕೆ ಪ್ರಥಮ ಶೆಟ್ಟರೆ ನೀವು ಹೆದ್ದಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಂತ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರಿ ತಾವು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದ್ದವರು ಇವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎದುರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿ ನಾವು ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅದು ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ಇಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹೇಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಾವು ಹೇಳಿ ಯಾರು ಪುತ್ರ ತಾವು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಾಕಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ತಾವು ಏನಿಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವ ಪೂರಕವಾಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದೆ ಮತ್ತೆ ಎಂ ಪಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಇವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಲೆಟರ್ ಬಂದಿದೆ ಗಡ್ಕರಿಯವರಿಗೆ ಬರ್ದೆ ನೇಷನಲ್ ಡಿಲಿವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ರಿಪ್ಲೈ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಫಾರ್ವರ್ಡೇ ಮಾಡುದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಯಾರು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇವರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳುದು ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಈಡೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬೌದ್ಧ ಸೈಡ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಬರೋದು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರ ಅಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಬರೆದ್ರು ಇವನು ಶೋಭಾ ಕರಣ್ಲೆವರೆಗೂ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಪ್ಲೈ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಈಡೇರಿಸ್ತೇವೆ ಕಂತು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗ ಹಾಗೆ ಅವರು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳುದು ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಬೇಕು ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಊರ ಜನ ಸಾವಿದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿದ್ದವರಿಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಕೊಡಿ ನೀವು ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಟೋಲ್ ಗೇಟಿಗೂ ಆ ರೈವೇ ಮುಂಚೆ ರೋಡ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ರೋಡ್ ಕೊಡಿ ನಾವೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಗಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀವೇನು ವಸ್ತು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದ್ದ ರೋಡನ್ನೇ ನೀವು ಅಗಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌದಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ರೋಡ್ ಇತ್ತ ಅದೇ ರೋಡ್ ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ 
ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರ ನಾವು ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಟೋಲ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತಡೆಯನ್ನು ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ನೀವು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿರ್ಣಯಗಳಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಅಥವಾ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಿರ್ಣಯಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೇಳಿದ್ದು ಕೂಡ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಚರಂಡಿಯನ್ನ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆದದ್ದಲ್ಲ ಐದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಆಗಿತ್ತು ತಾವು ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ರೈಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಒಂದು ಹಾಕಬಹುದಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟೋಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಕೊಡದೆ ಟೋಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡುದೇ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಾಗದು ಕೇವಲ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಧುಮುಕ್ತಾರೆ ಇದು ಈ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯಾರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರ್ಸ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಘಟನೆ ಬಲವಾದ್ರೆ ಯಾರು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾವು ಇದ್ದ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಒಂದು ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಾವು ಅವರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅವರ ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸರಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ ಅವರ ಗಾಡಿ ಅಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ ಒತ್ತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಗಾಡಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಡ್ಡ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಟೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ತಾವು ಸಂಸದರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೀರಿ ಇವ ಇವತ್ತು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಉದಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇದು ಟೋಲ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಾವು ಕೂಡಲೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಅನಂತರ ನಾವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳಿಂದ ಮೂಲಕವೇ ನಾವು ಜನ ಒಟ್ಟು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಸದ ಶೋಭಾ ಕರ್ನಾಜಿ ಅವರು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಲೆ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಮನವಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಒಂದೇ ಮಾತು ಆಗಲ್ರಿ ಯಾರಿಗೂ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಕಲ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅವ್ರು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಲಿ ಮರ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ ಏನಂತ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅದೇ ನಾನು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಕೊಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನಂತ ನೋಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನೋಡುವ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದ ಜಾಗ ದಿನ ಹೋಗಿ ಬರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೋಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಅ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ತಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಚಾಲನೆಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು ಟೆಂಪೋ ಮತ್ತು ಲಾರಿ ಚಾಲಕರು ಇವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಒಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಆದರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಈಗ ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಆಗಿದೆ ಚತುಷ್ಪಥ ಕಾಲದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನು ನಮ್ಮ ಆರ್ ಆರ್ ಪುತ್ರನೊಂದು ಅಂಕಿ ಅಂಶ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಅಪಘಾತಗಳಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹೆದ್ದಾರಿ ಶುರುವಾದ ಸಾರಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಶುರುವಾದಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ಜನ ಸಾವಿಗೀಡಾಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಇಪ್ಪ ಮೂವತ್ತರಷ್ಟು ಜನ ಕೈಕಾಲು ಅಂಗವಿಕಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಫೈಲಿಂದ ತೆಗಿತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು ಇದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಘಾತಗಳು ಇನ್ನು ಪ್ರತಾಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ರಾಜೀವ್ ಪಂಚಾಯತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸರು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಫೈಲಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರೋದು ಎಷ್ಟೋ ಅಪಘಾತಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳದಿದ್ದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಒಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮಗೇನೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಇದು ನವಯುಗ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನವಯುಗ ಕಂಪನಿಯವರನ್ನೇ ದೂರು ಹಾಕ್ತಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದೊತ್ತಿ ಬರದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬಹು ಬಹುದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಜನ ತಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವರ ರೈಟ್ಗಳನ್ನು ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಅದೇನು ಇರಲಿ ಆರ್ ಆರ್ ಪುತ್ರನವರೇ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಜನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ತಾವು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೂಣಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮೂರು ನಮ್ಮ ಜನ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪಂಚಾಯತ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಬರೆದು ಈಗ ರಿಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ನೀವು ಆ ರಿಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ಪಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ ನಮ್ಮದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಅಂಡರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಿಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಎರಡು ಇಬ್ಬಗದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಉಂಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಚೆ ಈಚೆ ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವೀಕ್ಷಕರು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ತಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಸಂಭವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಾವು ಸೋತಲ್ಲಿಂದ ಯಜಮಾಡಿ ಹೋಗುವಾಗ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಯಜಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರತಾಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಜಮಾಡಿಯಿಂದ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಟೋಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲೂ ಟೋಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎರಡು ಕಡೆ ಅದೇ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಚೆ ನವಯುಗದವರದ್ದು ಅದು ಅದು ಬೇರೆ ಟೋಲು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಸೂಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾರ್ಗ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾರ್ಗ ಒಂದು ಹುಡುಗನದ್ದು ಕಾಲು ಕಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಎರಡು ಕಾಲು ಇದ್ದದ್ದು ಕಾಲು ಒಂದು ಕಾಲು ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಬಂದು ಎದುರು ನಿಂತರೆ ಜನರು ಉದ್ರಿಕ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೌದು ಒಂದು ಕಾಲು ಆಗಿದೆ ಈಗ ಎರಡು ಕಾಲು ಇದ್ದದ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಆ ಹುಡುಗನ ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಕಾರಣ ಹೊಡೆದದ್ದು ಕಾಲು ಕಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ
ನೋಡಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಇದೇ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡೆರಡು ಕಡೆ ಟೋಲು ಇದು ಇದು ಈಗ ಯಾವ ಕಾನೂನು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅರವತ್ತು ಮೀಟ್ರಿಗೂ ಎಂಬತ್ತು ಮೀಟ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಟೋಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆಚೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಈಚೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಓಕೆ ತಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಠಲ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ವಿಠಲ್ ಪೂಜಾರಿಯವರೇ ಏನು ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಾಗ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಆಗದೇ ಇರುವಾಗ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಅಂತ್ಯವೇ ಕಾಣದಿದ್ದಾಗ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಟೋ ಗಿನಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಶುಂಕ ವಿನ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ತಾವು ಏನು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಶ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ವಿಠಲ್ ಪೂಜಾರಿಯವರು ನೋಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾರಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಮೂವತ್ತು ಫೀಟ್ರ್ ರೋಡ ಎಷ್ಟೋ ಸಾಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಮೀಟ್ರ್ ಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ರೆಡಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬರಲಿ ಆದರೆ ಝೀರೋ ಮೀಟ್ರಿಂದ ತರ್ಟಿ ಮೀಟ್ರ್ ಎರಡೂ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಅರವತ್ತು ಮೀಟ್ರನ್ನು ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದರು ಅರವತ್ತು ಮೀಟ್ರನ್ನು ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಎರಡು ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ನಲ್ವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಅದು ಹೊರಗೆ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಗವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಉಂಟು ಯಾಕೆ ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ತರ್ಟಿ ಮೀಟರ್ ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಾದ ನಂತರ ತರ್ಟಿ ಮೀಟರ್ ಟು ಫೋರ್ಟಿ ಮೀಟರ್ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂದರೆ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಇವರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಗುರುಸೋತಿದೆ ಗುರುಸೋತಿದೆ ಜನರಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಜ್ಞಾನ ಇವರಿಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ತರ್ಟಿ ಮೀಟರಿಂದ ಫೋರ್ಟಿ ಮೀಟರ್ ತೆಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರುವಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡಮಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಹಾಂ ಸರ್ಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಕಂಪನಿ ಯಾರೋ ಇಲಾಖೆ ಯಾರೋ ಕಂಪನಿ ಬಿಡಿ ಇಲಾಖೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕ ಇದು ಒಂದು ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ನಮಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಾವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರುವಾಗ ಇವರನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಯೋಗ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಇರಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಇರಲಿ ಎಂ ಪಿ ಇರಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇರಲಿ ಯಾ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನರ ಭಾವನೆ ನಾನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾ
ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಗಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಅದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಅದು ನೂರ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ವಾಹನ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಿಲೇಜ್ ಇದೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಗಲೀಕರಣ ಚತುಷ್ಪಥ ಕಾಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸೈಡಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೇಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನೀವು ಒಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀವು ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಡಿವೈಡರ್ ಬಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಒಪ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರೋದು ತಮ್ಮ ಕರೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಆರ್ ಪುತ್ರ ಮತ್ತೆ ವಿಠಲ್ ಪೂಜಾರರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಚತುರ್ಥದ ರಸ್ತೆ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ರಸ್ತೆ ಬೇಡ ಮುಂಚಿನ ರಸ್ತೆಯು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಕಟ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಇದ್ದ ರಸ್ತೆಯನ್ನೇ ಅಗಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಕೊಡಿ ಅದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಗೆ ಟೋಲ್ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಹೋಗ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗಾಗಿ ಏನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದಂತ ವಿಚಾರ ಪೂಜಾರಿ ತಾವೇನು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ರು ಸಂಸದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯವರೇ ಸಂಸದೆ ಅದ್ರ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯದಾರಿ ವಿಚಾರ ಬರುವಾಗ ಸಂಸದರು ಶಾಸಕರು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಇದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಸಕರಾದವರಿಗೂ ಸಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಈ ಈಗ ಸಂಸದರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಶಾಸಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ನೀವೀಗ ಸಂಸದರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಸದರನ್ನ ಕಿವಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಉಂಟಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಇವರು ಯಾಕೆ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಕೇಳಬಾರ್ದ ಇವರು ಸಂಸದರು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯದಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೂಜಾರ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಈಗ ಏನು ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾಡಿ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಡುಬಿದ್ರಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರುಣಾಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕರುಣಾಕರ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಕರೆ ಕಟ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಹೇಳಿ ವಿಠಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವವರು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಅನುಭವಿಸಲಿ ಬಿಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ನಾವು ಓಕೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇವರು ಯೋಗ್ಯರು ಇವರು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅತಿ
ಇವಾಗ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಇವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಟೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ವ್ಯಕ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ತಾವು ಹಲೋ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರ್ಣಕರ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಮುಂದುವರೆಸಿ ವಿಠಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಎಂ ಪಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಶಾಸಕರು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಜನಪ್ರತಿಗಳು ತಾವು ಶಾಸಕರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿದೀರ ಹೋರಾಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ ಶಾಸಕರ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕರ ಹತ್ರ ನಾವು ಶಾಸಕರ ಹತ್ರ ಸಚಿವರಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಮಿಷ ಕ್ಷಮಿಸಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನು ಹೇಳಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೈವೇ ಹೋರಾಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ದಿವಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಹೌದು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅದ್ರದ ಕೊನೆ ಹಂತ ಬರುವಾಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಹೋರಾಟ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಡಿಬೇಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲೋ ರಾಜಕೀಯ ಹೋಗ್ತದೋ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಭಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅವರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೋ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಪಡೆದಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಗಿದ್ರೆ ಬರ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂ ಪಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪರವಾದ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪಡೆದೇ ಪಡಿತೇವೆ ಸರ್ವಿಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಬೇಕಲ್ವ ಇವರು ಊರ್ನಲ್ಲಿರೋದಲ್ವ ಟೋಲು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನು ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾರ ಜನ ಮಲಗುತ್ತೇವೆ ಟೋಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಗಾಡಿನಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಇಡ್ತೇವೆ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನೀಡಬಾರದು ಅನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಕೊಡಬಾರದು ಖಂಡಿತ ನೀಡಬಾರದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ದಿವಸದಲ್ಲೇ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಾಗುವುದು ಆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದು ಇವರು ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಜನಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀವು ಅವಾಗ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದು ಐವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಜನ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಐನೂರು ಜನ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅದೇ ಜನ ಐದು ಸಾವಿರ ಐದು ಲಕ್ಷ ಆಗಬಹುದು ಆಗಬೇಕಾರೆ ಇವ್ರೆ ಆದಾಗ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಆವಾಗ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇವರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನು ಓಡಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ನಾವು ತೋಲ್ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿ ಆಗ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು ಐವತ್ತು ಜನ ಗೆದ್ರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ಟೋಲ್ ಉಸ್ಲು ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ವಿಠಲ್ ಪೂಜಾರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೋ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿತೇವೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಾವು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನ ಡಿಬೇಟಿ ಕೂತವರಾಗಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಇದು ರಾಜಕೀಯದವ್ರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ನಮ್ಮ ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಜನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಕ್ಷ
ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಈ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಉಂಟು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸುವ ಸಮಯ ಸಮೀಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಅವರು ಏನು ಶೋಭಾ ಕರ್ನಾಜೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಸಂಸದೆ ಹೇಗೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯ ಸಂಸದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಹೆಜಮಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಉದ್ದಟತನದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೇಳಿರೋದು ಕೂಡ ಕರಾವಳಿಯ ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಶೋಭಾ ಕರ್ನಾಲಾಜೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರು ನಾನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ಜನ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಜಾತಿ ಭೇದ ಮರೆತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾದರೆ ಅವರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಕೊನೆಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐನೂರು ಜನಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಈ ಸ್ಪಿರಿಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಮ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅನ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತನ್ನುವ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟ ನಡೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಈಗ ನಾಗರಾಜ್ ಗಾಣಿಗರು ಹೇಳಿದರು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಶಾಸಕರು ಸಂಸದರು ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಾವು ಜನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದರೆ ಚರಂಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಸರಿ ಸುರಡ ಆಗಬೇಕು ಯಾವ ಜನರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ತದೆ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾನೊಬ್ಬ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ನ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಏನು ಹೋರಾಟ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಮಿತಿಯವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದವರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ರೋಡಿನ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಉಂಟು ಈಗ ಕಾಪಿನವರು ನಾವು ಕಾಪಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಗ್ರಾಮದವರು ಎಲ್ಲ ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಂದಾಪುರ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೇಕು ಬರಬೇಕು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ರಸ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಜಕೀಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದು ನಮ್ಮ ಜನರ ಜೀವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ತ್ಯಾಗಕ್ಕಾದ್ರೂ ಸಿದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೇ ತೀರ್ತೇವೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಸುಂಕ ಶೂಲ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ನಾಲ್ವರು ಅತಿಥಿಗಳು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯು ಕೂಡ ಏನು ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಖಚಿತವಾದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ತಮಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ